Kasi dama pa dahil te tiya jata ko ang sabog na Okay. Tara. Excuse me. Okay, sorry. Okay. Tiya jata ko ang Tara. Ita. Sorry, tiya jata ko na eh. Loka wag ka. Loka wag ka. Eta pasatimam lokam chittam rajarathapuram yatha bala visadanti nattabi sango vijanatam. This is the Bhagavan Buddha, Prince Abhaya Satimakirti. Prince Abhaya Sati. ये <laughs> <laughs> राजकुमार राजा खूब खुश होता था नहीं प्रिंस अभय ला एक नर्तक की गिफ्ट देता था तर जी नर्तक ऐसे थे खूब सुंदर से दिखाला तर ही जी किंग बिंबी सारा किंग बिंबी सारा है तर ओके फास्टिंग करते तर टेरेस प्रिंस का भैया जो है ये खूब शॉक हो गया था ओके टेरेस और एंटो वे में माइक नहीं एक्चुअल की थी तो खूब शॉक होता था और सोरो मदे का था दुख तर जावेस से दुख हम दे रहा था तर साच के जावेस व्यक्ति एकदम चांगला स्थिति में था सब सभी को सुख सुख आने आनंद दुख नुद्धन मध्य दुख होता अशा शोका मध्य जे नर्तकी मना कि पत्नी मना ओके 
अपेक्षण असतं ज्याला आपण सेन्शुअल अपेक्षण म्हणतो ओके तर असं किती किती वेळेस तुम्ही किती वेळेस तुम्ही असं अश्रू वाहे उत्तर तर देऊ शकत नाही परंतु पण भगवान बुद्धा म्हणतात की मे बी वन खप मे बी वन लेक ओके याप्रमाणे उत्तर तर आपण आपण स्वतः चेक करा की इवन एक कप अश्रू एक कप असू जर आपण जमा केले तर त्याच्या माग किती दुःख असणार त्या त्यामागे किती लॅमेंटेशन असणार राईट म्हणजे भगवान बुद्ध म्हणतात की सात महासागरही कमी पडतील एवढे अश्रू आपण वाढलेले आहे तुम्हाला येत असेल तर सौरव ज्याला आपण दुःख म्हणतो की सपोज आपण मेबी एक पाच मिनिट रडलो पाच मिनिटाच्या रडण्यामध्ये शोक आणि रडणं वेगळं आहे शोक म्हणजे मनामध्ये दबून राहण्याचं दुःख असतं आणि रडणं जे असतं लॅमेंटेशन त्यावेळेस आपण अश्रू राहतो ठीक आहे तर किती त्या माग एक एक कप जर असेल तर त्या माग किती आपण शोक ठेवलेला असेल किती दुःख आपल्याला झालेलं असेल तर भगवान बुद्ध त्यांना म्हणतात की किती वेळ तू म्हणजे अशा नर्तकीसाठी अशा पत्नीसाठी अशा अपेक्षांसाठी अश्रू आलेले तर मग भगवान बुद्ध तिथे ही गाथा त्यांना सांगतो की जो हुशार असतो तो या पंचस्कंदांना कधी गुंतत तर द वर्ल्ड ज्याला आपण द वर्ल्ड म्हणतो फॉर्म फिलिंग परसेप्शन मेंटल कंडिशनिंग आणि हे जे पाच आहे या पाचला आपण गुंतलेले असतो जसं की आता हे तुम्हाला स्क्रीन मध्ये दिसत आहे याला म्हणतात व्हॅली ऑफ लव्ह राईट हे हे धम्मपद घेण्याच्या माग आणि इथं येण्याच्या माग मला तो उद्दिष्ट होतो ओके बट समोर जर तुम्हाला आवाज दिसतोय दॅट इज माय काम ओके माय टीचिंग काम मे बी आय ऑल्सो डू दॅट लाईक कुठं ना कुठं मी पण इंटेशनली असं केलं असतं अनइंटेशनली या गोष्टी त्यावेळेस मी टीच करत त्यावेळेस मी पुण्य अर्जित करतो त्यावेळेस मी ठीक आहे तर काय करतो तर हे जे पंचस्कंद आहे ज्याला आपण कंटिन्यू अटॅच असतो जसं की रूप आहे तर हा जो प्रिन्स अभय असतो अभय राजकुमार जे आहे तर ह्या रूपाला ते गुंतलेले असतात राईट तर व्हेरी हार्ड हा या रूपाला ते गुंतलेले असतात मला एक मिनिट
Wait, wait. I don't know how much it will wait. Someone cleaning the character. How much it will wait? So, which one is just a tweet? And yet, I'm not left with much. It should come by the heart. Month by the way. Remember me. ओके ठीक है आता आवाज ही पे आवाज ही था ना ओके ठीक है तर तर ये जी प्रिंस अब आया स्टार टेक कोल्स इनटू द लैमेंटेशन दुख होता जन्ना ते जो मां ते भगवान बुद्धा दोनों जाता ते शानदार ये नहीं संगीत लाते अपना मन होता तेजनंतर भगवान बुद्ध मंत्र की पंचस्कंधा ला जे व्यक्ति चिटकुन रहता तैना यह प्रकारे शोक प्राप्त करा लगतो के तर इतना जो हुशार रस्ता ते कति ही यह स्कंधा ना चिप करने ठीक है तर भगवान बुद्ध मंत्र की अशिक कित्ती तरी प्रिय व्यक्ति की जंचा सटी अपन कित्ती तरी जन्मा पासुन कंटिन्यू शुरुआत है तर इतना जब अपन चेक करते हो कि ये कहाँ घर था ओके नंबर ए एक चीज़ में दोन पॉइंट है कि एक आए कि जायवरेस एक आए मेडिटेटर साथी एक आए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग साथी ओके तो जायवरेस शोक निर्माण होता है तो नॉर्मल व्यक्ति जैसा तरते टेंशन मना मत ऐसे कोई थॉट्स एक नहीं कि जिथा चन्ना चन्ना त्या थॉट्स पर सुन क्विकली रिमूवल बैठे जैसा कि एक प्रैक्टिशनर है तो कि तो जो आप प्रैक्टिस करते हो तो ही गॉड डी अंडरस्टैंडिंग चलाए प्रकर्ची 
समजूत किंवा आपण प्रज्ञा पण म्हणू शकतो प्रज्ञा प्रज्ञाच म्हणा कारण की त्याला एक प्रकारची प्रज्ञा प्राप्त झालेली असते की त्याला लगेच कळून जात की इम्पर्मनन्स इज देअर ओके नॉन अटॅचमेंट इज देअर जसं की आई कालच्या प्रवचनामध्ये मंत्री सांगितलं की ज्या वेळेस आपले प्रिय व्यक्ती जे असतात तर मरणानुस्मृती कशी करायची त्यांच्याबद्दल राईट की त्यांना मृत अवस्थेमध्ये बघायचं त्यांना ऑलरेडी डेट बघायचं ओके तर या प्रकारे आपण मरणानुस्मृती ज्या वेळेस करतो आपल्या प्रियजनावर तर जे काही इन्व्हेस्टमेंट असत आपला त्या व्यक्तीवर ओके आपण इन्व्हेस्ट करत असतो टाइम आपला आपल्या टाइम्स आपल्या फिलिंग्स आपले जे काही आपण इन्व्हेस्ट करतो समोरच्या बिंग्सवर ज्यावेळेस असं होतं ते इन्व्हेस्टमेंट असतं त्या इन्व्हेस्टमेंटमुळे काय होतं की आपण अटॅच होऊन जातो त्या व्यक्तीसोबत त्या ज्यावेळेस तो व्यक्ती आपल्याला सोडून जातो तर त्या व्यक्तीमुळे दुःख नाही होत त्या व्यक्तीमुळे दुःख नाही होत दुःख होत ते आपण आपली असलेल्या अटॅचमेंट असलेल्या आसक्तीमुळे आपण केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटमुळे आपण जो वेळ त्याला दिलेला असतो आपण जे काही सगळं काही त्याच्यासाठी केलेलं असतं इट्स ऑल कम्स आउट ओके ज्या वेळेस हे जे प्रिय व्यक्ती असतात किंवा ज्याला आपण लव्ह म्हणतो ओके त्याला आपण बोली भाषेमध्ये लव्ह तर हे जे काही प्रेम असतात हे प्रेम फक्त प्युबिटी म्हणतो आपण त्याला की त्याला आपण सेक्शुअलिटी म्हणतो ओके याच्यावरही मी मागं सांगितलं होतं की माय हजबंड अँड वाईफ इज कम टुगेदर लॉर्ड बुद्ध डायरेक्टली म्हणतात ओके पण जस्ट सेक्शुअल पार्टनर्स नथिंग एल्स ओके मे बी हे माझं वाक्य खूप स्ट्रॉंग असेल बट इट्स ट्रू इट्स ट्रू ओके तुम्ही सर्व या प्रोसेसमधून गेलेले आहेत की मोस्ट ऑफ द मॅरिड अँड एज ऑफ लाईक सिक्स्टी फाय सिक्स्टी राईट ज्या ज्या वेळेस बॉडीला या टाईपच्या फिलिंग्स निर्माण होतात ज्या माइंडला माइंडला ज्या ज्या वेळेस मनामध्ये या प्रकारच्या फिलिंग्स निर्माण होतात ओके जसं की समोर बघा जसं की लेडीज आहे याच्यामध्ये काही यंगस्टर्स आहेत काही ओल्ड आहे राईट तर यंग बॉडी सीज द यंग बॉडी यंग बॉडी यंग बॉडी पाहते सेम वॉट आहे पण अट्रॅक्शन राहिलेस देअर ओके त्याच्यामध्ये तुम्हाला नाही दाखवत आहे अट्रॅक्शन राहिलेस ओके ओल्ड बॉडी ऑल्सो सीज यंग बॉडी अट्रॅक्शन राहिले पण ओल्ड बॉडी सीज ओल्ड बॉडी नो अट्रॅक्शन ओके यंग बॉडी सीज ओल्ड बॉडी नो अट्रॅक्शन कारण की अट्रॅक्शनचे जे काही त्याला आपण म्हणतो की अॅट्रिब्युट्स आहे गुणधर्म दाखवत आहे मी अट्रिब्युट्स किंवा जे काही गुणधर्म आहेत तर ते या जगानं आपल्या मनामध्ये ऑलरेडी टाकून दिलेले असतात लहान किंवा तुम्हाला लग्न करावं लागतं तुम्हाला त्याच्यानंतर मुलं कौटुंबिक सुख आपल्याला प्राप्त करावं लागतं राईट आपल्याला मुलं पाहिजे आपल्याला हे पाहिजे आपल्याला ते पाहिजे हे सर्व निर्माण आपल्या मनामध्ये जग करत असतात ओके वर्ल्ड म्हणजे काय की वर्ल्ड दिस इज द वर्ल्ड ओके हे जे लोक चालले आहेत हे जे काही झाड आहे हे जे काही बेंच आहे हे कागद आहे एव्हरीथिंग दिस इज ऑल द वर्ल्ड बट इट इज नॉट आउटसाइड इट इज अवर इन साइड आपल्या आतमध्ये तर काय होत की ज्या ज्या वेळेस आपण याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करतो वी आर इन्व्हेस्टिंग इन दिस थिंग राईट वी आर इन्व्हेस्टिंग याच्यामध्ये ज्या ज्या वेळेस आपण इन्व्हेस्ट करतो वी अटॅच टू इट ओके आपण याला आसक्तीमध्ये चालले जातो आणि वेन वी आर अटॅच अटॅचमेंट जी असते आसक्ती जी असते ती अविद्येमधून निर्माण होत असते ओके अविद्येचे तीन असं म्हणा की अविद्या एक माता आहे आणि तिचे तीन किड्स आहेत ग्रीड हेटेड अँड डिल्युजन ओके अविद्या एक मुख्य आहे आणि त्याचे तीन पार्ट आहेत ते तीन पार्ट कोणते आहेत ग्रीड हेटेड अँड डिल्युजन लोभ दोष मोह तर या लोभामधून ही जे काही सेक्शुअलिटी सेन्शुअलिटी म्हणू आपण ज्या जे हे निर्माण होत ओके तर हे हे का होत आहे बिकॉज ऑफ द आसव जे काही आपण आसव ज्याला आपण म्हणतो की दुर्गुणांचा संचय आपण जो निर्माण केलेला आहे असंख्य जन्मापासून 
या आसवापासून निर्माण होते या आसव आपल्याला फोर्स करतात या आसव आपल्याला अटॅच होण्यासाठी फोर्स करतात ओके तर तुम्ही चेक करा की ओके जसं की समोर एक गाईड आहे आणि हे बघण्यासाठी आलेले फोटोग्राफर फोटोग्राफर ही जस्ट हॅव द थॉट इन द माइंड त्याच्या मनामध्ये एकच विचार आहे की हाऊ आय कॅन गेट द बिझनेस राईट मनामध्ये एकच विचार आहे की आजच्या आजचं जीवन जगण्यासाठी मी कसं काय यांना यांचे फोटो घेऊन यांच्यापासून मी पैसे कमवेल आणि यांच्या मनामध्ये एकच थॉट आहे की मी कसे चांगले फोटो घेऊ मी बघू शकतो वाय बिकॉज सीन गुड चांगलं दिसण्यासाठी चांगलं दिसण्यासाठी आसक्ती कशापासून निर्माण होते पंचस्कंद पंचस्कंदामध्ये पहिलं जे रूप असतं ओके चेक करा एव्हरीवेअर इग्नोरन्स इथे विद्या जीव इथे प्रत्येक ठिकाणी ओके बाहेर नाही आहे सगळी मनामध्ये याचा अर्थ असा नाही की आपण गाणीडर आहे ओके वी हॅव टू बी क्लीन वी हॅव टू बी लुक नाईस बट नॉट अटॅक स्टेट बी माइंडफुल विथ दॅट तर हे जे काही हे जे काही जग आहे हे जग जे आहे याच करणं हा चालत राहणार पंचस्कंदाला जोपर्यंत आसक्तीमध्ये आपण तोपर्यंत जग चालत राहणार जोपर्यंत आपण पंचस्कंदाच्या आसक्तीमध्ये ज्यावेळेस आपण निघून जाणार त्यावेळेस आपलं जग नष्ट होण्यास सुरुवात होऊन जाणार तर हे इवन यंग म्हणा किंवा ओल्ड म्हणा त्याची समोर चालली म्हणा ते यंगस्टर्स आहे एज ऑफ फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी किंवा ओल्ड म्हणा राईट जसं की सिक्स्टी सिक्स्टी फाय ऑल अटॅच टू द बॉडी सेम अभाया आपण अटॅच होऊन जातो त्या बॉडीला तर ती जी नर्तकी असते ती अति सुंदर दिसण्यासाठी काय करते फास्टिंग करते राईट फास्टिंग करते फास्टिंग करते आणि काय होतं की फास्टिंग काय होतं की ती सहा सोळा सोळा तास सतरा तास ज्या वेळेस तुम्ही उपवास ठेवतात तर तुमचे जे मॉलिक्युल सेल्स असतात ते रिजनरेट होतात खूप चांगल्या प्रकारे ओके तुमच्या शरीराला एक प्रकारचं सौंदर्य प्राप्त व्हायला सुरुवात होईल फॅट जे असतात फॅट्स ज्याला आपण मेद मेद म्हणतो या फॅट्स मुळे काय होतं की आपले आपली जी झाड झाड दिसायला लागतो आणि आपण सुंदर राहत नाही राईट जे काही स्लीम राहतात आणि जे काही असे बारीक दिसतात ते चांगले दिसायला लागतात सेम आहे ओके इट इज इट इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड विच इज इन साईड अवर माइंड राईट तर हे हे का होत आहे कारण की आसक्ती आहे ओके अविद्या आहे पहिल्या पायरीवर अविद्या आहे दुसऱ्या पायरीवर आसक्ती आहे मोह आहे तर प्रिन्स अभय आपण त्या प्रकारे गुंतून जातात ज्या डेथ होते तर सॉरम मध्ये जात सेम वे एव्हरीवेअर जिथं जिथं आसक्तीच्या आसक्तीच्या नावानं प्रेमाची उत्पत्ती होते आणि त्यावर मोहाचा ज्या वेळेस पडदा टाकला जातो त्यावेळेस अविद्येच्या उत्पत्ती आपल्या मनामध्ये होत राहते ते अविद्या इतक्या लवकर उत्पन्न होत नाही सर्व दुर्गुणांचा त्यावेळेस मिक्सर जसं की एखादी भाजी तयार करायची एखादी भाजी जर तयार करायची तर ती भाजी तयार करण्यासाठी सगळे इन्ग्रेडियंट्स लागतात आपल्या तसंच अविद्या मनामध्ये उत्पन्न राहण्यासाठी आणि स्थित राहण्यासाठी सर्व दुर्गुणांचं इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला प्रत्येक साईट सिंग हिअरिंग टेस्टिंग अँड स्मेलिंग अँड टचिंग मधून व्हायला पाहिजे विथ थिंकिंग त्यावेळेस ही अविद्या उत्पन्न होत राहते ना स्थित राहते जोपर्यंत अविद्या मनामध्ये राहते तोपर्यंत चार आर सत्याचा बोध इम्पॉसिबल आहे अविद्या म्हणजे काय चार आर सत्य माहीत नसणे चार आर सत्याची जाण नसणे ओके तर हे याच प्रकारे घडत राहत आणि एक मेडिटेटर काय असतो की एक एक ध्यान करणारा का असतो जो त्याला त्यानं चांगलं ध्यान केलेलं आहे त्याच्या मनामध्ये धम्म कंटिन्यू फ्लो होते तर त्याला तीन तीन लक्षण जे आहे ते कंटिन्यू त्याच्या मनामध्ये राहत ओके सफरिंग नॉन सेल्फ आणि इम्परमनन्स जेव्हा जेव्हा तो अटॅच व्हायला लागतो जेव्हा जेव्हा तो रुपाला अटॅच होतो फॉर्मला अटॅच होतो फिलिंग लाटाज होत ही अंडरस्टँड एव्हरीथिंग इज इम्पर्मनंस एव्हरीथिंग इज नॉन सेल्फ अँड एव्हरीथिंग इज सफरिंग एव्हरीथिंग आहे बघा हे जे फॉर्म चालले आहे हे जे रूप आहे किंवा हे जे काही आहे हे जे काही आहे 
when we attach to it it is suffering okay jisa ki aplya gharamadhe ha khup changla table hai jisa ki ha table hai khup changla hai ani apan yaha khup attach hai when it is broke jab isa broke hoto jab isa tutto we feel suffer right why because we invested our feelings apan yaha madhe invest kelelo asta सेम वे ज्यावेळेस एखादा साधक जागरूक असतो तर माइंडफुलनेस जी असते जागरूकता जी असते ती ती या प्रोसेसला ब्रेक करत असते ओके तर यांनी आपल्याला वीस भेट दिले हे जे आहेत यांनी ब्लोईंग थांबून टाकलं होतं त्यांचं वर्क आपल्या स्पीचसाठी ते ते मी जास्त बोलत नाही त्यांचं वर्क थांबलेलं आहे तर या दमापतचा एकच अर्थ आहे की पंचस्कंधासोबत जी काही आसक्ती असते ती आपण जागरूकतेनं बघायला पाहिजे जागरूकतेनं अटॅच जागरूकतेनं त्यात मधून नॉन अटॅचमेंट क्रिएट करायला पाहिजे इवन नॉन अटॅचमेंटच्या विषयी पण अटॅचमेंट नसायला पाहिजे ओके तर हेच होतं आजचं धम्मापत आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता